So, the last lecture you heard about all the various toxins and the poisons and how they act in your system and on your system in the brain through the cholinergic pathways. That is an eye opening information, right? That we didn't think that what kind of cobra toxin is, or black widow spider venom is, where it acts, and now you know where it does. This is why we have to say that 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 we have the nicotinic receptors are and the nicotinic and the muscarinic receptors are receptors of a very important neurotransmitter the acetylcholine and the cholinergic receptors we learned are not just important in memory in uh, neuromuscular joints but then we talked about last time on how it is involved in arousal and therefore in sleep and awakening and we were talking about drinking. Now, drinking is something that you talk about and you think about, but you really don't, don't focus how you're thirsty and how you drink. When you're thirsty and when you want water, the information and the stimulation to do so comes from within the cellular mechanisms. And who monitors the cellular mechanisms? The cellular mechanisms and fluid regulation is through the cholinoreceptive systems and there is a group of cholinoreceptive systems neurons which are cholinergic neurons in the preoptic area of the thalamus and as i described these are constantly monitoring the fluid and the isotonic state within the brain and within the blood vessels and within wherever the extracellular space is available. Extracellular space, remember, agar kabhi sawaal aai, aur ye sawaal aap bhi sakta hai, trick sawaal nahi hai, bilkul seedha sawaal hai, examination ka, ke intracellular space zyada important hai, ke extracellular space zyada important hai for fluid regulation. Jawaab bilkul clear hai, it is the extracellular space which is extremely sensitive because intracellular space so pani apna fluid apna leke apne aapko iski survival bahut zaruri hai to isliye wo bahar se sara kuch le lega to ab agar kisi ne monitor karna hai fluid regulation which is these cells are doing which is these neurons are doing extracellular space monitor karte to wahan par cells ki jo state hai kitna saline hai kitne nutrients hai कितना फ्लूइड है कितनी डिहाइड्रेशन है ये सारा जो ये रिसेप्टर्स हैं दे वर्क ऑन एंड थ्रू द कोलोनर्जिक रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस के अंदर सिग्नल जाते हैं अच्छा हाइपोथैलेमस के जाते हैं सबने सुना हुआ है आपने भी सुना हुआ कि हाइपोथैलेमस में तो पानी नहीं जाता ना किडनीज में से जाता है ना होके अच्छा भाई किडनीज को रेगुलेट करने के लिए किडनीज को रेगुलेट करने के लिए भी सिग्नल आपके हाइपोथैलेमस को कहां से जाता है अगेन द ग्रुप ऑफ रिसेप्टर द बंच ऑफ रिसेप्टर्स एंड व्हाट डू दे डू दे सिग्नल थ्रू सीक्रेटिंग एंजायोटेंसिन टू एंजायोटेंसिन टू एक हार्मोन है जिसके आगे हम बात करेंगे वन ऑफ द मेजर हार्मोन्स वो न्यूरो हार्मोन्स और न्यूरो मॉड्यूलेटर्स व्हिच इज देन गोस टू द किडनीज एंड सिग्नल्स दो चीजें सिग्नल करता है एक जो कुछ फ्लूड है उसको बचा लो एक्सक्रीट ना करो और दूसरा ये कि जो आपके पास है उसको सर्कुलेशन में वापस ले आओ सो किडनीज रिलीज करते हैं रेनिन व्हिच देन लीड्स टू इंक्रीज फॉर्मुलेशन ऑफ एंजायोटेंसिन अगेन साइक्लिक है व्हिच देन स्टिमुलेट्स द न्यूरॉन्स इन द प्रीऑप्टिक एरिया टू इंक्रीज ऑफ सॉल्ट एंड फ्लूड इनटेक so the salt and fluid intake is regulated at three different levels pehla level hai preoptic area mein cholinoreceptive receptors dusra level hai kidney ka teesra level hormone formulation ka aur circulation ka 
लेकिन इसको स्टिमुलेट करने के लिए जो रिसेप्टर्स है दे आर कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स तो नाउ वी नो हाउ कोलिन इज इम्पॉर्टेंट और असिटल कोलिन इज इम्पॉर्टेंट इन द रेगुलेशन ऑफ ड्रिंकिंग बिहेवियर ड्रिंकिंग क्या है आप पानी ढूंढने जाते हैं ना प्यास लगती है प्यास क्या है जिसम का एक सिग्नल है सेंडिंग आ सिग्नल आउट के पानी पियो आई नीड वाटर एंड दिस सिग्नल ड्रिंकिंग बिहेवियर इज इनिशिएटेड सो वी नो नाउ दैट दिस इज वन मेजर रेगुलेशन टेकन केयर ऑफ बाय सिटल खोली देन देर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग बिहेवियर वी ऑल नो अग्रेशन गुस्सा आना अटैक करना राइट वी ऑल नो अटैक बिहेवियर्स वी ऑल नो रेज बिहेवियर्स अग्रेशन गुस्सा लेकिन जब इंटेंस गुस्सा हो बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता दैट इज रेज है सबने सुना हुआ है रेज में आ गया और वो कत्ल हो गया गारत हो गया वगैरह वगैरह नाउ देर इज दिस वेरी इंटरेस्टिंग बिहेवियर विच इज नोन एज शैम रेज ना शैम रेज इज रेज इन द एबसेंस ऑफ एनी इमोशनल कंपोनेंट ऑफ रेज अब ये कैसे पता चलता है वाई इज दिस नेम शैम रेज ये मेजरमैन और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटर्स थे जिन्होंने कैट्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए और अमिगडला और सेप्टम वगैरह को स्टिमुलेट किया और उससे दे क्रिएटेड दिस कैट इन अ रेज और रेज रिएक्शन क्या है कैट का अगर आप देखें तो वो स्पिटिंग और उसका जो कर्व हो जाती है बैक उसकी कर्व होती है उसके दुम जो है खड़ी होकर उसमें से वो स्टैंड आउट चारों तरफ उसके बाल पाइलो एक्शन जिसको कहते हैं हम इन साइंटिफिक टर्म्स तो यू दिस इज अ रेज रिएक्शन एंड द स्पिटिंग बिहेवियर ऑफ द कैट नो दिस कैन बी क्रिएटेड दिस हैपन्स वेन अ कैट सीज अ डॉग और अ कैट सीज अन अदर कैट जिसके साथ टेरिटरी की जंग है लेकिन दिस कैन बी क्रिएटेड इन द लैब बाय जस्ट स्टिमुलेटिंग अ मेडला और द सेप्टम हाँ सो वट इज द न्यूरो ट्रांसमीटर द न्यूरो केमिकल विच इंड्यूस द शैम रेज एंड अटैक बिहेवियर नाउ बेसिकली लेट्स डिफाइन शैम रेज वॉट इज शैम रेज शैम रेज इज द फिजिकल अपियरेंस ऑफ रेज द फिजिकल अपियरेंस ऑफ रेज विदाउट द एक्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ रेज बींग प्रेजेंट सामने कुछ नहीं है जिस पर गुस्सा आना है लेकिन पूरा एक बिहेवियर जो है वो रेज एंड अटैक बिहेवियर मोड में जाता है शैम रेज इज देयर फोर शैम झूठा रेज बट इट इज अ फिजिकल रिएक्शन एंड दिस हैज बीन इंड्यूस्ड इन कैट्स वी नो कैट्स दे विल अटैक डॉग्स एंड रैट्स रैट्स पता क्या होते हैं बड़े चूहे बट देन देर आर दीज बिग ब्राउन रैट्स विच ऑल्सो एग्जिबिट शैम रेज and they exhibit sham rage when cholinergic stimulation is given in amygdala or septum ab amygdala or septum aapko yaad hai they were part of the limbic system were part of the aggression and controlling of rage behavior attacks right aapko yaad hai aggression ko control karne ke liye do areas the amygdala septum aur balance karte the so cholinergic stimulation of amygdala and septum direct injection of choline into amygdala and septum will lead a full blown rage reaction a sham rage reaction isi tarah se aggression is produced when stimulation of cholinergic receptors in the mid brain ventral tegmental area a core area which will lead to a, but only with stimulation of cholinergic receptors therefore we can say that this killing behavior or sham rage attack behavior by the cat and by the the rat are both cholinergically organized acetyl cholinergic pathway hai jisse ye rage reaction aata hai dusra ek aur attack hai behavior which is known as the quiet biting attack this quiet biting attack in the killing behavior is also seen in cats and rats ab is image where the cat then pounces on the rat aur usko wo 
attack karke and there are you know the ways in which they attack they paralyze by holding it in their paws and uske chew karte hain jugular veins ko aur usko isi tarah se jo mice hai usko rats attack karte hain mice is that little wo jo chote chote ghar mein chuhe bhag rahe hote hain wo mice hai rats are the big brown rats that you see jo jisko lagta hai ki ye chhota sa jo mole hai ya koi billi hai choti billi ka bachcha hai lekin actually that is a rat so these are also killing attacks are also cholinergically organized ab interesting baat hai ki hame andaaza nahi tha ke kahan ye neurotransmitter musculature ko bhi control karta hai kahan ye arousal ko bhi control karta hai kahan ye drinking ko bhi control karta hai mediate karta hai aur sath hi attack behaviors aur sham rage behaviors ko bhi acha sawal jo aapne pucha tha zarur pucha tha और मुझे पता चल गया आपने सवाल पूछा था कि हमें कैसे पता है कि ये कोल एनर्जिक स्टिमुलेशन है है ना ऐसे पता है कि अगर आपने इसको ब्लॉक करना हो तो क्या करेंगे आप इतने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसके एंटेगनिस्ट हैं अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट डिवाइस करना होता तो आप ये करते जो कि यकीन साइंटिस्ट ने किया होगा और किया है फर्स्ट द स्टिमुलेट बाई कोलीन इंड्यूसिंग कोलीन एंड द इंड्यूस अ शैम रेज अटैक और अ किलिंग अटैक बिहेवियर इन द रैट एंड द कैट अब नाउ द कैट इज इन अ फुल ब्लोन शैम रेज सो वट डू वी डू नोइंग वट यू नो एट्रोपीन विच विल ब्लॉक कोलर्नर्जिक पाथवेज द मस्करिनिक रिमेंबर नॉट निकोटिनिक मस्करिनिक बिकॉज मस्करिन वर्क इन द ब्रेन तो मस्करिनिक पाथवेज को ब्लॉक करता है तो क्या नजर आना चाहिए अगर ये सिर्फ कोलर्नर्जिक पाथवे है तो इट शुड रिड्यूस शैमरेज बिहेवियर एंड येस दिस अटैक इज ब्लॉक्ड बाय एट्रोफीन सो वी आर श्योर दैट दिस इज अ कोलर्नर्जिक मीडिएटेड attack behavior so cholinergic stimulation of amygdala the hypothalamus the midbrain tegmental area regions which leads to the quiet biting attack or the sham rage attack in cats and rats if atropine is produced which reduces the level of choline acetylcholine thereby reducing that behavior so done we now have evidence that this is an association and mediation of acetylcholine phir agla behavior aata hai punishment punishment is certainly very important in learning learning mein jab tak do baatein hoti hain ye aapne bhi seekh liya ab tak psychology mein aapne jab learning padha hai conditioning padha hai to itna aapko pata chal gaya hai ki reward jo hai it increases the probability of a response राइट रिवॉर्ड मिलेगा तो वही रिस्पॉन्स रिपीट होगी जब पनिशमेंट मिलेगी तो वो रिस्पॉन्स कम होगी तो रिवॉर्ड इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रिस्पॉन्स एंड पनिशमेंट इन डिक्रीज इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिस्पॉन्स सो पनिशिंग स्टिमुलाई डिक्रीज द रिस्पॉन्स दैट वॉज बिंग मेड एंड देयर बाय वी कॉल इट कि जी लर्निंग हैज टेकन प्लेस पहले प्रेमिस तो ये याद रखें दूसरी प्रेमिस ये याद रखें कि आपको याद है मैंने बताया था इंटरक्रेनियल सेल्फ स्टिमुलेशन है ना बहुत लेक्चर्स पहले हमने वो तस्वीर भी दिखाई थी उस रैट की जो कि लीवर यूं प्रेस करता था हमने ये आपको बताया था दैट इज पार्ट ऑफ द रिवॉर्ड सिस्टम द रिवॉर्ड सिस्टम वेयर बाय री एनफोर्समेंट सेल्फ री एनफोर्समेंट टेक्स प्लेस वेयर द फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड द फीलिंग ऑफ रिवॉर्ड इज इंड्यूस्ड इन इट सेल्फ because it is a part of a pathway which we call the reward system so this is the reinforcing area and this is part of what we call ye bilkul parallel hai ek aur system ke jisko agar ye reward pathway hai jahan par electrode dalte hain to feelings of reward aati hai uske sath hi ek aur pathway jo chal raha hai nature always balances out which is in the periventricular area of the hypothalamus which is part of the punishment systems so reward system punishment systems go together yahan electrode dalenge 
तो एनिमल सेल्फ स्टिमुलेट करेगा या इलेक्ट्रोड डालेंगे या कोई और न्यूरो जो इससे रिलेटेड है डालेंगे वो पनिश करेगा और फीलिंग हो गया एंड द एनिमल विल विड्रॉ केयर द एनिमल कंटिन्यूज रिस्पॉन्डिंग नाउ विल फाइंड आउट कि क्या है विच इज दैट द रिवॉर्ड सिस्टम बींग मीडिएटेड एंड द पनिशमेंट सिस्टम बींग मीडिएटेड इफ यू रिमेंबर आई सेड दैट नोरोन इज पार्ट ऑफ द रिवॉर्ड सिस्टम एज अ न्यूरो केमिकल ये जहन में रख लीजिएगा इसके बाद हम आगे आगे बात करते हैं एक हाइपोथैलमस के रीजन है विच इज नोन एज द वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलमस हाइपोथैलमस का वेंट्रल और मीडियल हिस्सा मीडियल याद है दरमियान वाला हिस्सा इज पार्ट ऑफ द पनिशमेंट सिस्टम दिस सिस्टम पहला रिवॉर्ड सिस्टम दूसरा पनिशमेंट सिस्टम तीसरा नोरोपनेफरिन विद रिवॉर्ड सिस्टम फिर वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलमस एज पार्ट ऑफ दैट पनिशमेंट सिस्टम अब हम बात करते हैं एक एक्सपेरिमेंट की एक्सपेरिमेंट ये है कि द रैट्स आर ट्रेंड फॉर वॉट वी कॉल द वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल वी आई एस वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल अब आपने ये पूछा वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल क्या है कंडीशनिंग पढ़ी थी ना पढ़ी थी कंडीशनिंग में आपने कहा कि रिस्पॉन्स हर रिस्पॉन्स जो रिन्फोर्स की जाती है वो सीखता जाता है एनिमल राइट इसी कंडीशनिंग के वेरिएशन हैं या डिफरेंसेज डिफरेंट पैराडाइम्स हैं या डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं उसमें एक ये कि हर रिस्पॉन्स को हम रिन्फोर्स करें दूसरा होता है कि हर लेट से फिक्स नंबर है पांचवी रिस्पॉन्स को रिन्फोर्स करें पहली रिस्पॉन्स फिक्स हो गई एक दो तीन चार पांचवीं पे फिर आप करें फिर छः सात आठ नौ दसवीं पे आप इसको रिवॉर्ड करें तो एनिमल को फिर पता चल जाता है कि मुझे हर पाँच रिस्पॉन्स बड़े से आने द रैट्स देन आर ट्रेन ऑन द फिक्सड इंटरवल शेड्यूल लेकिन एक और शेड्यूल है जिसमें हम उनको पता ही नहीं चलने देते कभी एक पे हम रिवॉर्ड दे देते हैं कभी चार पे रिवॉर्ड दे देते हैं कभी आठवीं पे दे देते हैं कभी दसवीं पे दे देते हैं नाउ हेयर इज दिस वेरिएबल शेड्यूल वेयर द एनिमल इज देन ट्रेन एंड ट्रेन इन अ वे दैट इट डज नॉट नो बट इट इज देन रेडी फॉर अ रिस्पॉन्स ना दिस वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल सबसे मुश्किल है इसको एक्सटिंग्विश करना इसके रिस्पॉन्स को एक्सटिंक्शन ऑफ द वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल इज मोर डिफिकल्ट एंड टेक्स मोर टाइम देन फिक्सड इंटरवल शेड्यूल अंडरस्टैंडेबली तो वेरिएबल में यह है कि उसको पता नहीं है रैंडमली आ रहा तो एनिमल देन कीप्स रिस्पॉन्डिंग एंड कीप्स रिस्पॉन्डिंग सो रेट्स आर ट्रेन for the variable interval schedule for food secondly every response that the animal makes is followed by a shock so we want the animal to reduce responding jo food ke liye respond kar raha tha na ab wo respond karta hai to har dafa usko hum electric shock dete hain aista 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 badi mushkil se we reduce that response we i s response or the variable interval response now if we lesion the ventromedial hypothalamus or the ventromedial nucleus of the hypothalamus we lead to an increase in the response which had already been depressed shock se wo kam ho gayi ab humne ventromedial hypothalamus ka jo punishment mehsoos karta tha wo area humne nikal diya response wapas udhar chali gayi पनिशमेंट उसको नहीं महसूस होती क्योंकि वी डैमेज दैट एरिया ओके सो अब मैं आपको लास्ट जो इसका पार्ट है ये आर्ग्यूमेंट का वहां लेके जाती हूं वो आर्ग्यूमेंट का हिस्सा है कि अगर हमने पनिशमेंट करने के बाद रिस्पांस खत्म कर दी थी वो रिस्पांस दोबारा लर्न लेवल तक पहुंच गई अगर हम पनिशमेंट का हिस्सा निकाल दें ब्रेन का वो हिस्सा निकाल दें जो पनिशमेंट महसूस करता है वेंटमीडियल न्यूक्लियस लास्टली द सेम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज सीन इफ वी इंजेक्ट असिटल कोलिन इन द वेंटमीडियल न्यूक्लियस तो व्हाट डज दिस टेल अस दैट यू कैन चेंज ऑल्टर द पनिशमेंट 
response by introducing cholinergic um, neurotransmitter or anticholinergic do the same which is they increase the inhibition or disinhibition of the punished response. Samaj mein sirf ye aani chahiye ki reward system ko norepinephrine istamal karta tha ya modulate karta hai or punishment systems ko acetylcholine modulate karta hai. Itana alamba jo experiment mene bataya uska ek clause sirf yaad rakhne wali hai और वो क्लॉज याद रखने वाली ये है कि एसिटलकोलिन मॉड्यूलेट द पनिशमेंट रिस्पांस एंड देयर फॉर द पनिशमेंट सिस्टम्स आर कोलिनर्जिक सिस्टम्स वेरी इंटरेस्टिंग तो इसे कुछ आपको याद आता है कि हमने कभी पहले बात की है कोई बात नहीं याद आती याद करें कि मैंने कहा था कि पेन इज आल्सो मॉड्यूलेटेड बाय द एसिटलकोलिन थर्मल पेन तो देर मस्ट बी सम ये सोचने की बात है पॉइंट्स टू पाउंडर वाली बात है सोचने की बात है कि एसिटल कोलिन मे देन बी इन सम वेज इन्वॉल्व इन द सेंसिटिविटी टू पेन सेंसिटिविटी टू पनिशमेंट एंड परहैप्स रिसर्च डज शो अस विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स बट इफ यू एवर गो इन टू न्यूरो साइंसेस यू विल फाइंड आउट there is a lot of work that has been done on the pain and the pain pathways so end karte hain acetylcholine ko aur ye aaj yaad rakhiye one of the major neurotransmitters one of its kind is tarah ka aur koi neurotransmitter nahi hai ye wo neurotransmitter hai jo aapke neuromuscular joints ko bhi aapki learning ko bhi memory ko bhi ala arousal ko bhi ड्रिंकिंग को भी बहुत सारे मोटिवेटेड बिहेवियर्स को भी अग्रेशन इज अ मोटिवेटेड बिहेवियर थर्स्ट इज अ मोटिवेटेड बिहेवियर इन सब को वो मॉड्यूलेट करता है सो वी हैव जस्ट कंप्लीटेड अनदर मेजर न्यूरो ट्रांसमीटर असिटल कोली लेट्स गो ऑन इन टू द अमाइनो एसिड न्यूरो ट्रांसमीटर्स विच आर अ ग्रुप ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स विच बिलोंग to a different category aapne catecholamines padh liye aapne indolamine padh liya aapne uh, acetylcholine padh liya ab now let's come to this group of neurotransmitters isme main zyada time nahi lagaungi we'll just talk about them uh, just to glance through them because they are important neurotransmitters however inki zarurat to hai padhne ki lekin inki इम्पॉर्टेंस इस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं बनती सिवाय गैबा के कि ये अभी डिस्कवरी के प्रोसेस में हैं अब जो अमाइनो एसिड है वो है ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिक एसिड इज वन ऑफ दोज न्यूरो अमाइनो एसिड्स लाइक ग्लूटामेट एंड गैबा विच आर फाउंड इन सिंपलर ऑर्गेनिजम्स जो सिंपलेस्ट पॉसिबल ऑर्गेनिजम्स हैं ना द सेल्युलर ऑर्गेनिजम दैट आर फाउंड वहाँ पर भी दीज glutamate and gaba is found in their system in the nervous systems as well biologically glycine is the first neurotransmitter to have been evolved historically so evolution ke point of view se ye bahut important hai ki glycine was discovered as the first neurotransmitter which was evolved before other neurotransmitters were evolved ye banta hai from ग्लूटामेट अब ये ग्लूटामेट जो है ये आपने कहीं सुना हुआ है पहले हम्म ग्लूटामेट कहाँ सुना हुआ नहीं सुना हुआ ग्लूटामेट हैज एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स ऑल ओवर द ब्रेन यानी कि स्प्रेड है इसका डाइफ्यूज है ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड ऑल ओवर द ब्रेन एंड इट हैज सटनली वन क्लासीफिकेशन विच इज इट इज एक्साइटेटरी जहाँ जहाँ एक्साइटेशन की जरूरत है वहाँ वहाँ ग्लूटोमेट इज फाउंड एंड ग्लूटोमेट एसिड इज फाउंड ये आपने एक कहीं कभी चाइनीज फूड अच्छा लगता है जाते हैं ना खाने उसमें एक सब्सटेंस चलता है जिसका नाम है मोनोसोडियम ग्लूटोमेट ग्लूटोमेट याद आ गया यस ये दिस इज दैट सब्सटेंस विच इज वट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ 
So, glutamate has three kinds of receptors and I am not going to go into the details of it, but just remember it. Ye yaad rakhne ke liye achha hai, hum sirf yehi puch sakhenge aap se, ki aap naam de, teen, char major amino acid neurotransmitters ka, to us mein aap ye naam zaroor de sakhenge. Lekin receptors iske teen kisam ke hain. One is the NMDA receptor, aur dousra jo hai wo kinate receptors hain, aur tisra jo hai is mein, the receptor which is very important is the quiquilate. Quiquilate, but you know, interesting tongue twister. Hai. Quiquilate is a transmitter which uh, receptor of the glutamate transmitter and it is also found all over the brain. Interesting baat ye hai, ke glutamate, chunke ye taro taraf brain mein spread hai in all areas, diffusely spread, therefore it works with all kinds of neurotransmitters. But ek baat yaad rakhiyega, bilkul clear that this is an excitatory neurotransmitter. Excitatory neurotransmitter ki classification mein ye shamil hai. Ab aate hain dousre neurotransmitter ki taraf jo ke hai GABA. GABA is gamma amino butyric acid. A quite a big name. Now, amino butyric acid was first discovered in 1883 in the mammalian brain. Baad mein discover hua, lekin pehle ye discover ho chuka tha. In 1950s, it was found in the mammalian brain. Or interesting baat ye hai, ke it is found in very high concentrations in the brain and the spinal cord. Ye brain mein, it is much higher concentration. Even then, aapne norepinephrine pada, dopamine pada, serotonin pada, unki concentration bahut zyada hai, lekin 10 to 15 times more than either one of them, ya yeah, put all of them individually put together. So, what we have here is, why is this neurotransmitter spread all over and in so much amount, there is logic to it as well. It is also found in very small amounts in the retina, wahan par bhi GABA receptors hain, wahan par bhi retina ka, uh, retina ke andar iska GABA ka role hai. Aur aapko yaad hoga, ki ye GABA kaise, how is it found in the brain and the retina at the same time? If you remember early on, when we talked about the development of the brain, you saw that the eye cup is formed out of the brain, which means, ke jo similarities aapko nazar aani, chemicals ki, biochemicals ki, neurochemicals ki, wo usi chemical compound ko aap kisi form mein retina mein bhi dekhte hai. And this is what is true of GABA as well. GABA is generally classified, glutamate was classified as an excitatory neurotransmitter. GABA is classified as an inhibitory neurotransmitter. Kahi bhi ho. Ye inhibitory is ka kaam hai, agar dopamine ki activity badi hai, to GABA usko roke ga. Norepinephrine ke badi hai, GABA usko roke ga. Serotonin ke badi hai, GABA usko balance kare ga. So, GABA is an inhibitory neurotransmitter and it does account for, along with other neurotransmitters, major part of neurotransmission is because of GABA. GABA is implicated in a large, therefore, implicated in a large number of behaviors and pathologies. Jahan jahan aapke dopamine involved hai, norepinephrine involved hai, serotonin involved hai, wahan GABA involved hai. Kaha? Huntington's chorea, Parkinson's, epilepsy, schizophrenia, जहाँ की आप बात करते हैं, मैंने आपको चार पांच मेजर पैथोलॉजीज बताई हैं, लेकिन इसके अलावा जहाँ जहाँ बाकी न्यूरोट्रांसमिटर्स काम करें, वहाँ पे गैबा का रोल है। गैबा के सिंथेसिस कैसे होता है? एक स्टेप में सिंथेसिस होगा, वन स्टेप सिंथेसिस, एंड वन स्टेप सिंथेसिस फॉर्म द अमाइनो एसिड प्रीकर्सर, � अरे बनता कहाँ से? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। It is formed out of glutamic acid. And glutamic acid is 
decarboxylated. So, glutamic acid decarboxylase. याद है मैंने कहा था जो action है जिस किस्म का action है और जिस substance पे है वो ही नाम होगा enzyme का भी. So, glutamic acid को decarboxylate करना है. जब वो decarboxylate होगा तो वो GABA बन जाएगा. So, glutamic acid decarboxylase is the enzyme which decarboxylates glutamic acid into GABA. एक step. Okay. And then this process can be blocked by ये जो enzymatic process है breakdown की और formulation की it can be blocked by simply ions like chloride and zinc. Amino acid है ना तो इसमें ये सिंपल प्रोसेस ही दिस कंपाउंड्स कैन वर्क दिस केमिकल कंपाउंड्स क्लोराइड एंड जिंक कैन ब्लॉक द प्रोसेस ऑफ दिस एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कैटाबॉलिज्म इसकी कैसे होती है सिंपल अगेन वन स्टेप कैटाबॉलिज्म है वेयर गैबा इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सक्सेनेट एसिड बैक इनटू व्हाट जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है उनको पता है क्रेब साइकिल एक होता है जो व्हिच इज अ बायोलॉजिकल साइकिल सो इट गोस बैक इनटू द क्रेब साइकिल back into glutamic acid is cyclic as a process. Glutamic acid transformed makes GABA, GABA then broken down, succinic acid into the Krebs cycle into glutamate and so on and so forth. So, the transaminase process conversion then reverses GABA into glutamic acid through what we call ketoglutarate. Ye yaad rakhne ki zaroot nahi, sun liya, bahut hai which acts as an amino receptor. Sirf ye yaad rakhna ke do steps hain, ek banane ka, ek todne ka. Very simple. But that keeps bringing it back into the biological cycle within the body. Biochemical cycles mein wapas le aate. Achha, distribution is ki kaha hai? Distribution, whether it is the human brain or the monkey brain. बहुत सारी स्टडीज हुई 1968 से 1971 की जो स्टडीज हैं जिनको हमने क्लासिफाई किया उसमें से सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन तीन चार एरियाज में मौजूद है इसके और वो आपको जो डिसऑर्डर्स याद करें ना पार्किंसन्स हंटिंगटन्स कोरिया शिजोफ्रेनिया उससे अंदाजा हो जाता है कि कहां होना चाहिए कहां होना चाहिए भाई वे डू यू थिंक ऑफ कोर्स Substantia nigra, of course, hypothalamus and globus pallidus. These are major areas where the highest concentrations of GABA is found. Because here GABA is needed to modulate, monitor, inhibit dopamine and therefore modulate the actions of dopamine. In this, two substances are blocked on the post-receptor site. One is Picrotoxin or heke bicoculin, B I C U C U L I N E, bicoculin. These two substances are used to slow down the system. The actions, aap, behavioral actions, are used to slow down the system. Picrotoxin or bicoculin is used in the laboratory. It has been shown to sedate animals. So it is uh, inhibitory in action, both of them. Then post receptor. As agonist, agonist is named muscimol, M-U-S-C-I-M-O-L. Ye kya karta hai? Agar ye diya jai, agonist diya jai, what it does is increases arousal. And is ke saath ek bada interesting behavior nazar aata hai aur animals mein bhi, humans mein bhi, mene tasweere dekhi nahi hai. Where you have humans who are without being aware of it, self-mutilate. इतना इंटेंसिव सेल्फ म्यूटिलेशन बिहेवियर होता है सेल्फ म्यूटिलेशन पता है क्या है सेल्फ म्यूटिलेशन इज वेयर पर्सन चूज हिज और हर फिंगर्स अपनी उंगलियां चबा जाना अपने होंट चबा जाना कई तस्वीरें मैंने देखी हैं बच्चों की और लोगों की जहां उन्होंने अपने होंट खा लिए हुए ना दिस सेल्फ म्यूटिलेट और बाइटिंग देम कई लोग होते हैं जो कहते हैं हमें दर्द नहीं महसूस होता तो दे सेल्फ म्यूटिलेट in some cases, you have heard about self-mutilation and self-mutilation occurs when drug addicts go through the agony of withdrawal. But no, 
this self mutilation is caused by muscimol so arousal self mutilation and this also muscimol causes increased feeding if it is placed directly into the hypothalamus now agar aapko yaad hoga hypothalamus lateral hypothalamus stops you from eating right inhibition of feeding hai lekin inhibition of inhibition kya hoga disinhibition so it increases feeding is tarah se muscimol act the agonist of gaba acts as a stimulator of feeding gaba is involved in all behaviors where dopamine or epinephrine and serotonin are involved and therefore acts as a balancing neurochemical huntington's chorea which is a major disorder jahan par repetitive circulatory movements aapko yaad hoga maine bataya tha this is due to the degeneration of gabaminergic neurons very clearly so isi ke sath aur hamare pharmacological substances hain jo kaam karte hain evidence hai ki benzodiazepines benzodiazepines are minor tranquilizers anxiety mein jo diye jate hain aur anxiety mein दो सब्सटेंसेस जिनका नाम आप बड़े फेमिलियर होंगे वेलियम और लिब्रियम मार्केट में आराम से ये मिलते हैं और हालांकि नहीं मिलने चाहिए लेकिन वेलियम और लिब्रियम जो हैं दे एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर साइट ऑफ गैबा तो वेलियम लिब्रियम बेंजोडाइजोपीन्स एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर साइट ऑफ गैबिक न्यूरोन्स टू स्टिमुलेट दैम एंड वेन दे स्टिमुलेट गैबिक न्यूरोन्स दे रिड्यूस the activity of other systems and increase the activity of gaba aur gaba ki jab activity badhti hai to inhibition badhti hai inhibition badhti hai to dopamine aur norepinephrine ki action kam hoti hai is tarah se anxiety mein jo actions hote hain pareshani hai stress hai neend nahi aa rahi hai ye bahut sari cheeze kam ho jati hain which is why you have the action of um, sedation action of slowing down action of tranquilizing so here we had talked about abhi tak humne do amino acids ki baat ki hai glutamic acid and gaba gaba emerges out of glutamic acid lekin glutamic acid is excitatory and gaba is inhibitory gaba is very important is pe aajkal bahut kaam ho raha hai aur eventually agar aap so career ko follow karenge you will find out more about it let me just summarily quickly go through the third amino acid which is known as glycine glycine gaba ki tarah is inhibitory isme ab teen jo bataye na unme se sirf glutamic acid excitatory hai gaba inhibitory hai bada hai lekin inhibitory hai ab glycine is also inhibitory so do, two out of three I mean, the states that have been talked about are inhibitory in nature. In the mammalian and the spinal cord, it is found in great numbers. Or, its ki jo khas baat hai, iska bhi koi pathway identify nahi hua. Receptors zarur maujood hai, har jagah maujood hai, lekin koi clear pathway of glycine ya glycinergic pathways abhi tak identify nahi hue. But they do have. these receptors wherever they are they do have a very important role in inhibiting the response dusri ek cheez jo main batati chalu ek poison hai which is known as strychnine ye samal hota raha hai log uh, jo aapki detective stories hai usme bhi aap dekhe to strychnine ka naam aata hai this poison blocks the action of glycine and therefore the postsynaptic inhibition of glycine it acts through the glycinergic systems this is all that i am going to talk about in the amino acid receptors because there are other uh, neurotransmitters or putative neurotransmitters that i would like to talk about as well ab aate hain classifications agar aap shuru ke notes apne dekhiye humne baat ki thi catecholamines ki usme humne monoamines uh, monoamines ki उसमें कैटाकोलमिन है इंडोलमिन है फिर हमने एसिटलकोलिन की बात की थी फिर हम माइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात की थी फिर हमने कहा था कि पेप्टाइड्स के भी ग्रुप्स हैं विच आर न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑफ सम काइंड 
और आर प्यूटेटिव न्यूरो ट्रांसमीटर्स अब हम इस वक्त एट द एंड ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यूरोपैप्टाइड्स न्यूरोपैप्टाइड्स में बहुत सारे नाम आते हैं और ये आपकी क्लासिफिकेशन किसी किताब में भी आप देख लें टेक्स्ट में भी देख लें लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग है उसका सबसे पहले मैंने नाम रखा हुआ है विच इज़ द ब्रेन ओपियोइड्स ब्रेन ओपियोइड्स में दो किस्म के ओपियोइड्स हैं एक बड़े मॉलिक्यूल वाले लार्जर मॉलिक्यूल्स विच आर एंडोफिनस एंड द स्मॉलर मॉलिक्यूल विच आर एनकेफलिनस सब ग्रुप्स ऑफ एंडोफिनस एंड एनकेफलिनस बट दीज आर द मेजर ब्रेन ओपियोइड्स दैट वी विल बी रिफरिंग टू इन अ लेटर स्टेज इफ यू रिमेंबर वी टॉक्ट अबाउट एनजायोटेंसन टू and geotensin 2 which is related to thirst and drinking regulation thirst regulation and of course the one which stimulates the intake of fluid that is also a peptide phir humne oxytocin ki baat ki thi oxytocin is a substance which is found within the hormones aur ye hormonal system mein aapki reactions ko aur body actions ko khas taur pe where it is related to you know mating behavior oxytocin involved phir hai vasopressin vasopressin as the name implies is a peptide which is involved in the vaso which is the circulatory system jitni aapki blood vessels ki dilation aur constriction hai which is modulated by vasopressin substance p is also involved is pe research kafi jari hai पेन पाथवेज में भी लर्निंग में भी बहुत सारी चीज़ों में सब्सटेंस पी इज इन्वॉल्व देन वी हैव अड्रीनो कोटिकोट्रोपिक हार्मोन बड़ा लंबा नाम है ए सी टी एच ए सी टी एच इज अ सब्सटेंस व्हिच इज स्टिमुलेटेड ड्यूरिंग स्ट्रेस रिस्पांस तो जितनी आपकी स्ट्रेस रिस्पांसेस हैं दे आर ड्यू टू और दे आर ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ ए सी टी एच एंड so it's a cyclic because stress induces acth and acth then subsequently shows up in the behavioral responses of stress long term stress say long term secretions is ki built up hoti and therefore you see uh, blood pressure heart attacks and all those symptoms jisko kehte hain ji ye stress ka response tha neend nahi aana insomnia wagaira wagaira then there is another substance which i would like to just mention in passing which is lhrh lhrh ka matlab luteinizing hormone releasing hormone or releasing factor luteinizing hormone is a hormone which is released during the maternal behavior so maternal behavior ki jo puri sequence of actions hai and secretions hain that is due to the luteinizing hormone and this is of course very compact and a very systematic pathway through which the pituitary the hypothalamus talk to each other and therefore these are released luteinizing hormone releasing hormone aata hai aur pituitary ko signals aate hain aur pituitary phir aage signals bhejta hai wagaira wagaira dekhiye suffice it to remember that these are neuropeptides and a whole set of neuropeptides many more coming up i have given you some of those which have a lot more research behind them which and substantiated and which you may uh, during your course of your life may be stress se guzarte hain exam ke stress se guzarte hain to yaad rakhiye acth secrete ho raha hai isi tarah se blood pressure wagaira hai vasopressin so on so forth lekin let me just come back to the first one that i talked about the brain opioids main isliye is pe time guzarungi ki ye mera one of my favorite favorite like dopamine this is also one of my favorite uh, neurotransmitters or putative neurotransmitters that we must talk about since you're taking this course taught by me of course you will go by my indications and my likings as well 1975 की कहानी है अबाउट 30 सम ईयर्स अगो 32 टू ईयर्स अगो दैट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम दैट टू साइंटिस्ट वर्किंग इन एबरडीन ह्यूज एंड कॉस्टर लिस्ट ह्यूज एंड कॉस्टर लिस्ट डिस्कवर्ड 
that the brain has its own opioids yani jo afim ke andar chemicals hain ya morphine ke andar chemicals hain ya heroin ke andar chemicals hain amazingly they are also found in your brain the brain manufactures its own opiates ab ye discovery was amazing i mean ye pehli raf aisa hua ke pata chala ki brain ke apne andar afim ki factory hai ya brain ke apne andar heroin ki factory hai bahar kitna dhoondne jate ho now these molecules which were found these receptor systems which actually manufactured these molecules and use these molecules which were very similar to the heroin molecule or the opiate molecule which is found manufactured from the poppy plant or the opiate plant ab usme se ye jo nikla highest concentration kahan pe hai of course you should know my favorite area substantia nigra also in lateral hypothalamus also in the peri aqueductal gray yaad hai pain ki apne wahan par bhi baat ki thi also in cingulate gyrus in the corpus callosum ye sari jagah ki iski pathways hai extracts were taken out and tested in lab animals extract of these jab humne stimulate kiya aur wo andar se aapko yaad hai push pull cannula ke through ab usme jo nazar aata hai badi interesting phenomena kabhi aapne dekha hai कुत्ते को जब वो पानी से निकलता है हम्म, उसको कहते हैं वेट डॉग शेक्स पूरा जिसम एक एक बाल झाड़ता है वो यूं करता है राइट फिर वो दुम तक आगे जाता है उसका जैसे वाइब्रेशन दुम भी झड़ती है उसका भी सर से शुरू होता है दीज आर नोन एट वेट डॉग शेक्स एंड दीज वेट डॉग शेक्स वर सीन इन एनिमल्स वर इंजेक्टेड विथ इंडोजनस ओपियोइड्स and this is the same thing that can be seen in animals which are given morphine now what this tells us is that this is a very powerful substance the endorphins the encephalins the brain opioids the story does not end here we are going to continue talking about it and i am going to be then ending up with uh, the brain Uh, opioids their actions their involvement you would be amazed that they are involved in a large number of behaviors and you would also be amazed that this is involved in behaviors such as friendship attachment bonding of the mother with the offspring a friend with friend this is amazing so i have to stop here now and we will continue in the next class and i will talk about this interesting story and interesting neurochemical and you will find out perhaps next time that this neurochemical needs to be stimulated from inside so we have talked about the whole range of neurochemicals and we are about to end with neuropeptides and after this we will go into psychopharmacology just to let you know that we have done drugs and behavior and neurochemicals at the same time so you have heard how brain manufactures its own opiates the brain has also manufactured its own cannabinoids marijuana jo aap sunte hain aur log kehte hain hash hashish wagaira ye bhi brain mein maujood hai isi tarah se brain mein alkaloid receptors bhi maujood hain isi tarah brain mein एल्कोहल रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं सो so, ये एक बहुत केमिकल केमिकली कॉम्प्लेक्स सिस्टम है विच इज द ब्रेन विच यूज द सब्सटेंसेस दैट यू टेक इन इन एक्सॉर्जनसली बट रिमेंबर ऑल दीज सब्सटेंसेस हैव अ पर्पस एंड द रिसर्च दैट वी एज न्यूरो साइंटिस्ट कैरी आउट इज टू फाइंड आउट वॉट इज द पर्पज ऑफ नेचर having put these substances within the brain why are these molecules found within the brain why what are the behaviors that are modulated by morphine within the brain or brain opioids what are the behaviors that are modulated by cannabis within the brain is it 
schizophrenia is it emotions is it pain is it happiness is it reward is it learning is it hunger is it thirst whatever it is we are on that path of discovery and you are joined me on that path and i hope that you have understood and enjoyed what you are learning we'll go more into the details of uh, brain opioids in the next class do read and not just read your course material but if you find anything interesting outside the material do read that as well and look up the websites you'll find more in brain opioids than you think you know thank you very much